హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం రియల్మీ త్రీ ప్రోలో కొన్ని హిడెన్ ట్రిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం యాక్చువల్లీ ఇవి మీరు ఓన్లీ రియల్మీ త్రీ ప్రోలోనే కాదు కొన్ని ట్రిక్స్ అనేవి మీరు ఏ రియల్మీకి సంబంధించిన డివైజ్లోనైనా సరే వాడవచ్చు ఎందుకంటే అన్నిట్లలో మీకు కలర్ ఓఎస్ దొరుకుతుంది కాకపోతే దీనిలో మీకు కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేవి ఎక్కువ కనిపించవచ్చు ఎందుకంటే దీనిలో మనకు కలర్ ఓఎస్ సిక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ సెట్టింగ్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే చాలామంది దీన్ని యూజ్ చేయరు కాకపోతే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అయితే మీ స్క్రీన్ మీద ఎక్కడైనా సరే ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీకు ఏ ఐకాన్స్ అయితే కావాలో వాటన్నిటిని ఇట్లా ట్యాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఈ ఐదు యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని ఒకటేసారి గ్రూప్గా వేరే స్క్రీన్లోకి తీసుకెళ్లాలనుకోండి సో అలా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇలా ప్రెస్ చేసి జరిపాను అనుకోండి సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ యాప్స్ అన్నిటిని మీరు ఏ స్క్రీన్లో కావాలంటే అంటే మీకు పక్క స్క్రీన్లోకి రావాలనుకోండి ఇంకొక స్క్రీన్లోకి తీసుకెళ్లొచ్చు అలా కాకుండా ఇంకొక స్క్రీన్లోకి రావాలనుకోండి ఇంకొక స్క్రీన్లోకి తీసుకెళ్లొచ్చు సో ఇలా ఒకటేసారి అన్ని యాప్ని తీసుకెళ్లడానికి ఈ ట్రిక్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్ వచ్చేసి జనరల్గా మనం ఇక్కడ మల్టీ టాస్కింగ్లోకి వెళ్ళామనుకోండి సో ఇక్కడ మనకు ర్యామ్ ఎంత ఫ్రీ ఉంది అనేది జన అన్ని డివైజ్లలో చూపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఇందులో చూపించట్లేదు చూడండి ఓకే సో అలా మీరు అంటే ర్యామ్ ఎంత ఫ్రీ ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలనుకోండి దానికోసం చాలా సింపుల్ ట్రిక్ ఉంటుంది మీరు ఏం చేస్తారంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దీనిలో మీకు ఒకటి అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది ఓకే సో ఇందులోకి వెళ్ళండి ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే ర్యామ్ మెమొరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ రీసెంట్ టాస్క్ అని చూసారా దీన్ని మీరు ఎనేబుల్ చేసేయండి ఎనేబుల్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీరు బ్యాక్ వచ్చేయండి బ్యాక్ వచ్చేసేసుకున్న తర్వాత నేను మల్టీ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు కింద చూపిస్తుంది చూడండి ఎంత ఇప్పుడు నాకు ఫోర్ జీబీలో వన్ పాయింట్ టూ నైన్ జీబీ అనేది అవైలబుల్ ఉందని చూపిస్తుంది సో చాలా ర్యామ్ అయితే తినేసిందని అయితే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొకటి మనకు దీనిలో యూనివర్సల్ సెర్చ్ అని ఉంటుంది సో జనరల్గా చాలా మంది న్యూస్ చేయరు అదేంటి అంటే యూనివర్సల్ సెర్చ్ ఆప్షన్ మీరు ఎనేబుల్ చేయడానికి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఇటు జరిపిన తర్వాత వీటన్నిటిని మీరు అలో అలో చేసేయండి ఓకే సో అలో చేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ అలో చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒక సెర్చ్ బటన్ కనిపిస్తుంది దీనిలోకి వెళ్ళేసి దేన్ని కావాలంటే దాన్ని సెర్చ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మీరు కాంటాక్ట్స్ కావాలనుకోండి కాంటాక్ట్స్ని సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ హోమ్ అని సెర్చ్ చేశాను అనుకోండి ఓకే సో నా హోమ్లో హోమ్ నెంబర్ ఉందనుకోండి అదంతా చూపిస్తుంది అలా కాకుండా ఇది ఒకటేనే కాదు మీరు ఏదైనా ఒక యాప్ని సెర్చ్ చేయాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ క్రోమ్ కావాలి మీకు ఓకే సో ఇక్కడ క్రోమ్ అని ప్రెస్ టైప్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్ అనేది వచ్చేస్తాయి సో ఒక్కొక్క ఆప్షన్ కోసం మీరు సపరేట్గా సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా అన్నిటిని యూనివర్సల్గా ఇక్కడ నుంచి అయితే సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అయితే మనకు ఈ రియల్మీ త్రీ ప్రోలో చూసుకున్నట్టయితే యాప్ డ్రాయర్ ఇచ్చారు యాప్ డ్రాయర్ అంటే చూడండి మరి కింద నుంచి పైక్ స్వైప్ చేసిన తర్వాత మీకు అన్ని యాప్స్ అనేవి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా అప్పట్లో ఎలా కనిపించేది అంటే ఇలా హోమ్ స్క్రీన్ మీద కనిపించేవి కదా అలా కాకుండా మీకు యాప్ డ్రాయర్లో కనిపించాలి అంటే ఇలా యాప్ డ్రాయర్లో కూడా తెప్పించుకోవచ్చు అయితే కొంతమందికి ఇలా యాప్ డ్రాయర్స్ రావడం ఇష్టం ఉండదు సో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు ఎక్కడైనా సరే ఇక్కడ ప్రెషర్స్ పట్టుకోండి ఓకే సో ఇలా ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్న తర్వాత స్క్రీన్ మీద మీకు ఇక్కడ ఒకటి సెట్టింగ్ అని వస్తుంది ఈ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత ఇందులో మీకు ఇక్కడ హోమ్ స్క్రీన్ మోడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుందా ఓకే సో దీన్ని ట్యాప్ చేయండి దీన్ని ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీకు చూడండి ఇది స్టాండర్డ్ మోడ్లో తెచ్చుకోండి అంటే ఇక్కడ మీకు చూడండి డ్రాయర్ మోడ్ ఉంది కదా స్టాండర్డ్ మోడ్ అని ప్రెస్ చేసేసి స్విచ్ బటన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఇట్లా కింద నుంచి పైకి స్వైప్ చేసినప్పుడు యాప్ డ్రాయర్ రాకుండా అన్ని ఇక్కడే ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో మళ్ళీ మీకు ఆప్షన్స్ తెచ్చుకోవాలంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు స్టాండర్డ్ మోడ్ ఉంది చూసారా దీనిలోకి వెళ్ళేసి మళ్ళీ డ్రాయర్ మోడ్ తీసేసుకొని స్విచ్ బటన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి అంటే మీరు కింద నుంచి పైకి స్వైప్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ యాప్స్ అనేవి అయితే అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ప్లిట్ స్క్రీన్ గురించి సో చాలామంది ఈ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది అర్థం కాదు కలర్ వయసులో సో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను సింపుల్ చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక యాప్ ఓపెన్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేశాను నేను ఓకే సో దీన్ని నేను స్ప్లిట్ స్క్రీన్లో ఓపెన్ చేయాలనుకోండి సో అటువంటిప్పుడు చూడండి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ మనకు ఈ రీసెంట్ బటన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే రీసెంట్ యాప్ బటన్ ఏదైతే ఉంటుందో
ప్రాంప్ట్ మోడ్ అని అయితే కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రాంప్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఈ నోటిఫికేషన్ ఐకాన్స్ అనేవి మీకు ఎలా కావాలి అంటే జనరల్ చూడండి ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డైలీ హంట్లో ఇక్కడ పైన మీకు ఒక ఐకాన్ లాగా కనిపిస్తుంది చూసారా అంటే మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అని అర్థం చేసుకోవడం అంతేకాకుండా ఇక్కడ పైన మనకు నోటిఫికేషన్ బార్ లో కూడా దానికి సంబంధించిన ఒక ఐకాన్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా సో దాన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడికి వెళ్ళేసి నోటిఫికేషన్ ప్రాంప్ట్ అండ్ సెర్చ్ చేసేయండి ఓకే సో నోటిఫికేషన్ ప్రాంప్ట్ అని టైప్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇది వస్తుంది వచ్చేసిన తర్వాత మీరు నోటిఫికేషన్ ప్రాంప్ట్ మోడ్ అనేది అంటే మీకు నోటిఫికేషన్ ఐకాన్ కావాలా పైన నెంబర్ అంటే మనం చూడండి నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఎన్ని నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్లో మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది రెండు మూడు నాలుగు అట్లా నెంబర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా అలా నెంబర్స్ కనిపించాలా అంటే మీకు ఎప్పుడైనా నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పైన నోటిఫికేషన్ పానల్లో ఏం చూపించాలి అన్నట్టు ఓకే సో అలాంటిది మీరు ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా చాలా మంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటి అంటే అన్న మాకు ఏదైనా ఒక యాప్ నుంచి నోటిఫికేషన్ రాకుండా చేయాలి అంటే ఏం చేయాలని అడుగుతూ ఉంటారు సో చాలా సింపుల్ దానికోసం మీరు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్ళండి ఓకే సో ఇక్కడ నేను నోటిఫికేషన్ అని టైప్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఇందులోనే మనకు మేనేజ్ నోటిఫికేషన్స్ అని ఉంటుంది దీనిలోకి వెళ్ళేసి మీరు ఏ యాప్ నుంచి నోటిఫికేషన్ రావద్దు అనుకుంటున్నారో దాన్ని ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు అలో నోటిఫికేషన్ ఉందా దీన్ని ఆఫ్ చేశారనుకోండి ఇక నుంచి మీకు ఆ యాప్ నుంచి వచ్చే ఏ నోటిఫికేషన్ అయినా సరే ఇక్కడ పైన కనిపించదు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ కూడా చేయదు అన్నట్టు నెక్స్ట్ నాకు నచ్చిన ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటి తెలుసా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది లాక్ స్క్రీన్ ఉంది కదా దీనిలో నేను ఓ అని డ్రా చేశాను అనుకోండి డ్రా చేసిన వెంటనే నాకు చూడండి ఏం ఓపెన్ అయింది కెమెరా ఓపెన్ అయింది అంటే మనం బ్లాక్ స్క్రీన్ నుంచి కూడా కొన్ని జెస్టర్స్ యూజ్ చేసేసి వీటిని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకే సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి అంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ బార్లో స్క్రీన్ ఆఫ్ జెస్టర్స్ అని టైప్ చేయండి ఈ సెట్టింగ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇది ఆఫ్లో ఉంటుంది దీన్ని మీరు ఎనేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ డబుల్ ట్యాప్ టు టర్న్ ఆన్ స్క్రీన్ అని ఉంది అంటే మీరు డబుల్ ట్యాప్ చేసిన వెంటనే ఏమవుద్ది అంటే స్క్రీన్ అనేది టర్న్ ఆఫ్ అయిపోద్ది ఓకే సో అలా మీకు కావాలి లేదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓ ఓ డ్రా చేసేస్తే మీకు కెమెరా ఓపెన్ అయిపోవాలి వి ఆన్ చేసేస్తే వి అని డ్రా చేసేస్తే మీకు ఫ్లాష్ లైట్ ఓపెన్ అవ్వాలి సో అలా కాకుండా మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ సో ఇటువంటి కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇందులో నాకు నచ్చిన ఇంకొక రెండు ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే మనం ఐకాన్స్ని హైడ్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనం దేన్ని కావాలంటే దానికి లాక్ పెట్టేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మన ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వేరే వాళ్ళకి కనిపించకూడదు అని చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దానికోసం మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి ఇందులో మీకు సెక్యూరిటీ అని ఉంటుంది దీనిలోకి వెళ్ళండి ఇందులోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత మీరు ఇటువంటి పనులన్నీ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు అండి ఇక్కడ యాప్ ఎన్క్రిప్షన్ అని చూసారు దీన్ని ట్యాప్ చేసేయండి దీన్ని ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకోమని అడుగుద్ది ఓకే సో మీకు నచ్చిన పాస్వర్డ్ ఏదైతే కావాలంటుందో అది పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీరు దేనికి కావాలంటే దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ క్రోమ్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే గూగుల్ డ్రైవ్ అయినా కానివ్వండి ఫేస్బుక్ అయినా కానివ్వండి దేనికి కావాలంటే దానికి మీరు ఏంటంటే లాక్ పెట్టేసుకోవచ్చు సో అది ఓపెన్ కావాలి అంటే పక్క అది కీస్తేనే ఓపెన్ అయ్యే విధంగా దీన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఈ ఫేస్బుక్ ఐకాన్ని మీరు హైడ్ చేసేయాలనుకోండి మీకు హోమ్ స్క్రీన్ మీద కూడా కనిపించకుండా సో అటువంటి ఆప్షన్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాకపోతే దీనికి మనకు ఒక యాక్సెస్ నెంబర్ అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో చూడండి ఇక్కడ సెట్ యాక్సెస్ నెంబర్ అని ఇచ్చేసి నేను వన్ టూ త్రీ అంటే హ్యాష్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ కంపల్సరీ హ్యాష్ తోటి అయితే స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో హ్యాష్ వన్ టూ వన్ టూ త్రీ అని ఇచ్చేద్దాం ఓకే వన్ టూ త్రీ అని ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే ఎండ్ ఎండ్ కూడా మనం దేంతో చేయాలంటే హ్యాష్ తోటి చేసేయాలి చేసుకున్న తర్వాత డన్ బటన్ ప్రెస్ చేసేసారనుకోండి సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తెలుసా నాకు ఆ స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడు మనం ఫేస్బుక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఫేస్బుక్ అనేది కనిపించదు అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి దీనిలో మనకు ఫేస్బుక్ ఉందా అంటే ఎక్కడ కూడా మనకు ఫేస్బుక్ అనేది కనిపించట్లేదు మరి రావాలి అంటే మనం డైల్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ స్టార్ అంటే హ్యాష్ వన్ టూ త్రీ హ్యాష్ అండ్ డైల్ చేసాం అనుకోండి అటువంటి అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఫేస్బుక్ అనేది కనిపిస్తా అన్నట్టు సో చాలా యూస్ఫుల్ సెట్టింగ్ కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చే సెట్టింగ్స్లోనే మనకి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంటుంది అదేంటి అంటే సెక్యూరిటీలోనే ఓకే మన దగ్గర ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అవి వేరే వాళ్ళకు చూడొద్దు అని అంటే ఎటువంటి థర్డ